Hello, good evening. How are you today? Hello, good evening. <clears throat> How are you? Nice, nice. Nice, very nice. Excellent. Vamos a ver, we are 10. Hmm, that's good. Let me. Remember that today I'm going to be checking the, the platform, right? That you have completed all the exercises from unit number one because we finished unit one today. <coughs> One day, okay. And Alicia? Mm -hmm. Analicia, you're here. Angel Antonio, you're here. Benjamin, Benjamin, Carlos Ernesto, Carlos Ernesto. equivocado de lista, ¿no? ¿Verdad? <ríe> que todo lo que se llama no lo está. My goodness. Carolina Abigail. Carolina. Daniela María. Daniela María. David Alexander. Present teacher. Edwin Orlando. David, ahí se acuerda de ponerse el nombre completo. Ya, listo, ahorita. Excelente, excelente. Edwin Orlando. Edwin, no here. Grand Grace. Grace Mitchell. Grace. Grace. Present teacher. Excelente. Aide de la Paz. I think. Isabel Hernandez. Nice. Jonathan. Jonathan Alexis. Juan Antonio. Juan Antonio. Karen. Present teacher. Vanessa. The teacher. Marina. Marlene Elizabeth. Marlene. Rosa Ida. Present teacher. Nice. Present teacher Marlene. Marlene. Rosa Ida said present too, right? Marlene va de camino yep. ahorita. No, teacher, ya estoy en la casa. Ah, vaya, qué bueno, qué bueno. Vamos a ver, Teresa de Jesús. Teresa de Jesús. Walter Orlando. Yuri. Present teacher. Excelente, Yuri. Aristides. Present teacher. Nice. Brenda Chamele. Brenda, no here, Brenda. Luis Mauricio, Fray Luis. Present teacher. 
Yes, thank you. Ahí escondido, allá en lo más recóndito, hasta Guachapá, fui yo y, y no apareció. Allá, no. Allá anduve el martes. En serio. Paciente. ¿Eres Carmen? ¿Eres... Present teacher, ando fuera de casa, pero voy a estar aquí oyendo. Buenas noches. Buenas noches. Ya la señora Alina. Ya iba a ir allá a Sonsonate, yo también, a buscar a Teresa. Sí, perdón, en vía constancia que he estado mal del dolor de muelas, ¿verdad? Y me hicieron un procedimiento, pero sí, he estado. Tengo que estar empastillada para que se me quite el dolor, pero ya estoy acá. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Ya va a ir pasando eso. Sí, gracias. Jancy, 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 la guía Jancy. Allá vamos a ver a la segunda ronda, a ver quiénes no estaban y hoy sí. Ana Alicia, Ana, ¿no? Ángel. Ana, eh, muy bien, muy bien. Ángel Antonio, Ángel, Benjamín, Carlos Ernesto. Present teacher. Carlos, ok. Carolina. Carolina. Daniela. Edwin. Edwin. No. Aide de la Paz. <coughs> Jonathan. Okay. Nice. Juan Antonio. <coughs> Juan. Juan Antonio. Teresa. De Jesús. La Teresa de Jesús. Walter. <coughs> Y Jancy. <coughs> Sorry. Okay. Well, today we finish unit number one, right? And we are going to be checking and <coughs> putting into practice the last things or all the, the, the putting into together all the vocabulary and structures that we have been studying in this unit, right? And remember, remember to complete the platform. Yes, do not leave the platform empty. Please remember to complete it. Okay. <clears throat> Sorry. Este es mi día largo, he hablado mucho. Ahí están los resultados, vamos a ver. Yo veo 14 personas conectadas, pero como que muy poquitos a la hora de decir present. Well, let's share. Remember, last thing we were talking about last class was the core values, right? We were talking about the core values. What are core values? Mm -hmm. Remember last class, we were talking about the reputation of the company and we were talking about values also, right? So I have these questions for you. What are core values? What are core values? Who can tell me? Yes. <clears throat> mm -hmm. <laughs> what are core values? 
Yes. La, last class, we were talking about values. We were mentioning some of them, and we were saying that there are oh, many more values that you can have in your company, right? All the companies, they, it's like a requirement, right? That they have a, a mission and vision and the values that they put into practice to be or to be, um, to be who they are, right? Uh, core values and it's like a, a university and respect honesty and like the same true is correct yes yes okay. <laughs> what are the core values of your company for my company uh -huh. uh, Friendship, uh, honesty, mm -hmm. and innovation. Yeah. And progress. Um, and don't remember uh, anything. Okay. Yeah. Of course, there are yeah. there are a lot, right? So it's yeah, yes. Difficult. Sometimes, Sometimes it is difficult to remember all of them. Yes. <laughs> mm -hmm. Okay. Why? Why are the values important for the company? Why? Why are they important? So the, because uh, <clears throat> Is for represent for the company, and and this one uh, is like a, a directions, uh -huh, uh -huh. or like this, okay. So they represent what? Represent uh, the personal of um, the integrity for the company. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Yeah. Okay. Do the companies check the next question? Do the companies value impact employees? Do you think yes. values, those values that the company have? <laughs> yes. Mm -hmm. Yes, yes, right. How, yeah. how do they impact? How do they impact employees? Um, <laughs> I, I mean, the, because the employees, uh, what do you say? Demuestran. Mm -hmm. They demonstrate? They demonstrate, yes. Um, okay, uh, I speak Spanish because I don't remember. <laughs> I disconnected uh, the English. <laughs> many days out, too many. Yes. <laughs> okay. Estos impactan o, o, o los, o sea, nuestros. Nuestro personal lo demuestra eh, que ha impactado en ellos porque lo hacen suyo, tanto dentro de la empresa como fuera de la empresa. Okay. Uh -huh. You know, <clears throat> that's what we were talking about last class. We were saying that you leave the values, right? Yes. So you yes. leave the values of the company because yes. what you as an employee do is that you adapt yourself to what the company asks you to do right so right. You, adapt to, you adapt to the company and of course you have to follow the values that the company has yes right. <laughs> <Okay>. that's right <laughs> okay we were mentioning these values last class remember what is efficiency what is efficiency who can tell me <laughs> In the, uh, mm -hmm. it's, uh, it's like a 
faster and attend attend very well <laughs> for like for like me okay uh -huh. efficiency eficiente uh -huh. what does it mean um, when i attend the people and for for your necessary or necessary Mm -hmm. Okay, imagine we were saying last class that when you are efficient, right? When you mm -hmm. are efficient, that means that you do things in the less time and with the few fewer resources, right? So time mm -hmm. and resources are in a balance, right? Sometimes. Uh -huh. Sometimes when you want to do something better or faster, you use more yeah. resources. Yes. But when you talk about efficiency, we're talking about working, but, paying attention to the time and to the mm -hmm. resources, right? So yes. uh, using the less quantity of resources and the less quantity of time. But of course, doing things well, right? Okay, right. So that's something very important. What about innovation? Who can tell me what is innovation? Uh, later on, we will go to, 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 the, to the quiz. Okay. I choose a victim or? <laughs> yeah, please choose a victim. Okay. I need a victim. Okay. Mm -hmm. It's like, uh, uh huh. Ángel Antonio. Ángel, <laughs> is Ángel there? Was yes, teacher, I'm here. <laughs> okay. Um, okay. What yes. is innovation? What is this innovation? Um, the innovation is uh, the the new the new thing or remake the thing or the do it the thing. Okay. To do the things how? Um, with a creative and, and different thing, uh, better, uh, no sé cómo se dice en, en, en inglés, más llamativas, este, no sé cómo decir. Hachi. Okay. Catching. More catching. More catching. Este, um, just, only, only just. You have mentioned some things that are very important here when talking about innovation. One, new. Two, better. Yes? Yes. Because sometimes a we or the company base doing the same thing in a different way. I, I don't know if you do say como que the same, but different, right? But for example, right now with the internet, right? We're teaching, so we're doing the same thing we used to do before in the classroom, that we're teaching, but in a different way, right? Remember, this also includes or involves doing things in doing new things, right? Doing things different or doing things totally new. That's innovate, new has to be with it. And also the use of technology, right? It has to do something also. Okay, what about respect? Why? Do we say respect is important and respect to whom? Angel, choose a victim. Okay. I'm choose to I'm choose to um Marina. Marina. Marina, Marina. 
Hello, teacher. Tell teacher, me. please repeat the question. Okay, I said respect. We know what is respect, right? So you're going, you're not going to define respect. But tell me, respect to whom? Respect to whom? Mm -hmm. Who do you have to show respect to? Um, in my office or my home? Uh, talking about the company. Uh, is 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 the similar the service to others is the uh, how do you say trato uh, the way you treat people trip trip the people or, or other uh, employees um uh, clientes uh, the clients or the customers the, the clients or customer is the uh, Respect is the similar the professionality. Is professionalism? Prof yes, mm -hmm. is um, similar uh, to education. Okay, so you say somebody is, shows respect to whom? To the employees, to the partners, to the to the to the boss. Yes. Customers to everybody, right? Yes. Okay. What about punctuality? Marina chose a victim to talk about punctuality. Punctuality. Carlos. Carlos. Okay. Punctuality uh, for me is, <clears throat> is staying in the place. Uh, not before, not after. Uh, quality is to uh, uh, how do you say in la entrega de algo? When hunting in something. When hunting. Hunting in. Handling. handling, okay. Handling, when handling uh -huh. something, uh -huh. um, I think. Yes, you know, I uh, now that you were saying that, because sometimes when we say punctuality, we only think about getting on time to the office, right? That's what we think about uh, punctuality. But also, when you're talking about punctuality, the company has some deadlines. Do you know what is the word deadline? I'm sure I'm going to put it here. Deadline. Limites. Uh -huh. Ah, okay. Deadline. Ah, fecha limite. Exactly, yeah. So it, it, the company has deadlines, right? And for example, if you if you are a company that distributes products and you tell a client or a customer that the product will arrive to their place, let's say on Tuesday, it should arrive on Tuesday, not on Wednesday, not on Thursday or even Saturday, right? So deadline that has to be with punctuality. That's very important. Mm -hmm. Okay. What about service to others? Other person? Hmm? Other, uh, other person? Choose a person, Carlos. Okay. Um, <laughs> uh, Good night, teacher. Hello, Aide. How are you? Mm, Teresa. Teresa. Teresa, Teresa de Jesús, o Teresa, 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 <laughs> Teresa, what's your name? Ay, espérenme, vamos a ver, we have. Del Carmen. San Teresa del Carmen, yes. No, dijo Teresa de Jesús. 
<risa> Ahorita me ponchan más de lo que me ponchan. <risa> Talking about service to others. What is serving to others? Have you noticed that right now? Well, there are many companies of service, a customer, 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 customer service, right? There are a lot of companies that are related to customer service. And sometimes they are like outsourcing, right? So they don't belong, belong to the company, but they belong to, to something else that's outsourcing. And they give a, a service to people. What happens? Wait to me, get the question in a different way. Imagine what happens if a company has the best food and everything, the building or the place is beautiful, but the customer service is terrible. What would happen to that company? It's a disaster. <laughs> because uh, in gloves, uh, you can see innovation, respect, punctuality, integrity, loyalty, and responsibility. But the service, it's terrible. And this englobes all, all. Um, That's everything. <laughs> Anything. <laughs> for me, for me, I don't know what you think, but I will say that a service to others is like is the principle. <laughs> That's the top. And when you have it in a company, you have a terrible customer service, you can lose customers. Yes. Yeah, because you're not the only company offering something. So they may go to another place. So that's really, really important. What about integrity? Let's see. I would like to listen. To, I'm going to choose this time. I want to listen to Marlene. Marlene, tell me about integrity. What is integrity? <coughs> mm -hmm. Yes. Integrity. For example, when you think about the pan, pan integral que lleva. <laughs> is, is lo, loyal, um, is como ser leal. leal loyalty, loyalty, yes. Yes. Um, company. Recuerden que hay un dicho que dice. No hable de su casa aunque se esté cayendo, ¿verdad? Si dice algo así, dice. Sí, yes. Sí, bueno. Yes. But that has to be with the loyalty. Loyalty. You want to talk about your company in a bad way? Yeah, you have to be loyal to your company. Yes. Yes. Mm -hmm. And what about integrity? Lo que les comentaba. ¿Qué es el pan integral? ¿Qué lleva? Una mezcla de varios ingredientes. Por eso es integral. It's a very complete. It's very complete, exactly. Yeah. So we have, when this is a, a value that we have in our company, that means that the company, it's very complete. And it's in gloving everything right all the all the the values that we're mentioning here are, in, are included yes what about responsibility <laughs> responsibility mm -hmm. responsibility Efficiency. 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 And it's connected to what 
Carlos was saying also, right? So you say, yes, I'm going to do this for this day and, and you do it for that day, right? So that's part of the responsibility. Aha, Teresa, do you want to add something else there? Excuse me, repeat, please. Do you want to add something else to responsibility? What um, is your responsibility at work? And responsibility uh, con the presentation not not las notas eh, presentarlas a tiempo como se dice <laughs> de, eh, present uh, handing present handing or handing a great handing, time ajá uh -huh. okay. um, the hard o sea todo en orden yo no puedo mucho inglés me cuesta pero mm -hmm. Hoy que finality de Year. el año escolar, ajá, pues presentar todas las notas, como lo dije, y dejar todo en orden, ¿verdad? Yes. Pero en inglés no lo puedo decir, es mentira. Okay. Ahorita me poncha, <laughs> más de lo normal. Ok, hand in the grades and leave everything. Hand in the grades. Need close the year, right? Close the year neatly and in order. Nice. Okay. Quality. Okay. Yeah. The efficiency. Efficiency, yeah. Efficiency. Y todos los service to others, o sea, como respect también con los compañeros, con los partners. Y a los alumnos también. Uh -huh. ¿Cómo podría decir, eh, dar lo mejor con los alumnos que han dejado materias? Hmm. Los que tienen que Como dar refuerzo. Son ellos. Sí, eso sí. Ellos, eh, right? Pero en ah. cuanto sea si refuerzo, <risa> sí, ellos tienen que forzarse más, yo sé. <risa> Salió el malo, el malo que tengo. <risa> no, sí, es verdad, ellos sí tienen que forzar más, pero también uno, ¿verdad? Tiene que yes. esforzarse más también, pues, por yeah. ayudar. Give, like, extra. The extra. extra mile. The extra mile, Teresa. The extra mile. The extra mile. <risa> yes. Ok, now, check. In your book, in your manual, you go to page uh, 17. And that's why I was asking you about the, the, about the, the definitions, the check, how much you remember. So right now you're going to do this exercise to check. You're going to complete, complete. You have the crossword here and the questions or the definitions here. So you have to, to check down, down is like this and across, right? So pay attention to the numbers and go completing there. Remember page 17 in your manual. Let's see, I'm going to stop sharing here and I'm going to take you to the manual. Mm -hmm. Values at work. So you have the definitions here and the spaces for writing here. You can you can do it in your notebook too, right? So if you have the manual printed better. Oh, okay, sorry. I touched something. What is my, oh, my manual pose. Okay. Check. Let's go back 
to page 17. Mm -hmm. I'm sharing again. Yeah, you don't see my mind. I don't know why. I don't see the minor, but let's see. Well, I'm going to show you the one I have here. You can see it there in the in the presentation, in the book, sorry. Page 17 in your minor. So look at the definitions and write the words here. I'm going to send you in groups for you to work together and help each other. I'm going to stop sharing. I'm going to send you in groups of three. Okay. We will have two groups of four and the others are groups of three. There you go. Remember page 17? Page 17, everybody. Okay, chair. <clears throat> I still see Salim, Julian, Grace here. Voy a mover a otro room, a ver si así me desaparece. Check Grace. Judy, check if you can join. Por ahí la mandé al grupo cinco, Judy. Thanks. Teacher, yo me acababa de meter al, a la sala de grupo y me regresó aquí. Bien raro porque no le aparece. Sí, pero no sé, me sacó, yo acababa de darle, meter a la sala de grupo y me salió de regreso a la pantalla, pero ahorita voy a intentar meterme a otro grupo. Aquí la, aquí la he mandado al grupo 4, cheque si le aparece para unirse. Sí, ahorita voy a ver. Si no me dice y la, y la envío a otro grupo. Nice, nice, nice. Recording in progress. Hola, voy a dejar compartir la pantalla. Bien raro, no sé por qué hoy no se queda así de una sola vez. Vaya, ya, gracias. Ok. Empecemos. Eh, usted, ¿Usted le puede ir editando ahí? No. Uh, creo que sí. Tengo como escribir. Ok. Anotar. La primera. En la dos. Down bueno, dos. Número dos. Uh -huh. Pero no sé qué han puesto usted. 
Ay, yo pienso que sí es respect. Respect, ajá. Uh -huh. En el cuatro, el cinco. Tres es, ¿verdad? El tres. Doing, doing something, something well and effectively. Doing something well and effect effectively without wasting time, money, or energy. Yeah. Efficiency. No. Efficiency. Exact. Efficiency. La number three, ¿verdad? Efficiency. Uh -huh. Pueden compartir pantalla, Ángel. Bueno, es que yo lo estoy haciendo en Excel ahorita. Ah, ok. Gracias, teacher. Sí. Efficiency lleva doble F, ¿verdad? Sí, en sí. Pero ya no me cuadra esto. La number five quizás es innovation, ¿verdad? Yes. The induction of new... Yes. Sí. Me voy a entender como... Number two is like... Mm -hmm. uh, uh, What do you say? The belief of the something on someone should not be harming straight brutally. Number two is a lawyer. Uh, number number eight, empathy. Yes. Okay. Number eight, empathy. empathy. Ajá, eh, what, uh, what say? Number two, Number the, two? Belief, the belief and something or someone shall not be harming traitor crudely. It's like uh, loyalty. Loyalty? Mm -hmm. Number two. You understand number two? Ah, okay. Is... Ah, okay. Probably. <laughs> Lo, loyal, loyalty. Uh-huh. No. No. No me casa, number two. No. 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 Mm -mm. no. Respect. Ajá, uh -huh. respect. Respect. Okay. Mm -hmm. respect. Mm -hmm. Number two, respect. Lo ya el number one es ahí creo que ver lo loyalty number one loyalty Sí, uh -huh. Uh -huh. sí, lo oye el number one. Let's go, guys. <laughs> Vamos a ver. Okay. Uh -huh. Number one. Sería una cualidad. Sería como de bien dependiendo. Quiero ver seis. Uy, y esa seis es larga, miren. Responsa responsibility, quizás. Quiero ver. De Quiero cuál ver. Es La cualidad de ser confiable. Confiable es honesto, no será honesto. Pero, pero, pero fíjese que la seis es bien larga. 
Quiero ver 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Ah, Quiero ver no. responsabilidad. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Casi esa sería. Ah, pues responsabilidad. Eh, responsabilidad, sí. La number seven. La seis, ¿verdad? Es responsabilidad. Sí. La siete, quiero ver. Being honest. Being honest. Um, being honest. Um, Ese sí es honest. Honest. More así. Ah, honest. Ah, pero mire. La number seven es, es bien, es larguita. Dos, cuatro, seis, siete, ocho, nueve. Una, dos, tres, cuatro, cinco. No, no es honest. No. Sería uh -huh. Integrity. Quiero, Uno, quiero dos, ver. Sí, ah, Integrity sería. Va. En, siento yo porque. Sí, porque habla. La honestidad y, y la moral, ¿verdad? Entonces, principios morales. Sí, entonces Integrity. Sí. La sí. Sí. Y la ocho dice the ability to un, understand how someone feels, como que siente, dice, okay. la habilidad de sentir. Es empatía, empatía quizás. Vamos la ocho. Imaginar. Yo creo que sí, fíjese, solo okay. empatía tiene okay. dos, cuatro, cinco, seis, siete. Como primero lo dejaron en libertad condicional y luego cuando fue a la audiencia lo volvieron a meter preso. Sí, para quitar el <risa> Buenas noches, Grace. Esperen, <risa> <risa> entonces en esa, ¿cuál dijimos que es la, la, ocho? la ocho? Para mí es empathy. No sé pero, si pero mire, ya habíamos usado empathy en la dos. Ya la habíamos usado. Sí. Vamos a ver qué significa en sí lo que es la ocho. Okay. Dice la capacidad de comprender cómo se siente alguien porque puedes imaginar lo que es ser ellos. Eso es empatía. Ah, pero perdón, este. La number 10 es honesty. Vamos honest, bien. Honest, honest. Sí, yes. Ok. Eh, number 3, down. And two, two. Uh, eh, efficient. Efficiency, uh -huh, aha, uh -huh, aha, efficiency. Efficiency. Y number seven down. Number seven down. Integrity. Mm -hmm. Integrity. Y the last one. Number two down. Pues, libro ahorita buscarlo. Uh -huh. Ahorita voy a buscar la página. Uh -huh. ¿Cómo se dirá cruce? De crossword es crucir la mamá de crossword. Sí, crossword. Ah, sí, uh -huh. Acerca de los valores. Yes. ¿Qué número van? No, le vamos a dar ya la copia que ya lo resolvimos. <risa> Tenía un poquito tarde. Ya. Sí, no, no se preocupe. Vaya. Eh, carito, carito, number one, loyalty. Sí. And the teacher says, <risa> is correct or not? <risa> I'm watching you, I'm watching you. 
Number four. Leadership. Así es, Luis. Ya me olvido. Yes. Number eight. You need to understand how someone feels because you can imagine what is going to them. Empathy? Empathy. Empathy. With eight. Yeah. Yeah. And why? And why? Okay. okay. Number nine. Arriving or being done Punctuality. echo. echo, echo. Me. Me. No sé por qué se le oye con eco. Usted oye con eco. No. Yes. Yeah. Like eco. Se le oye eco, no sé por qué. ¿Por qué será? Eh, por silencio. Vuelvo a probar. ¿Será que tiene conectado el celular y, y la compu? No. El celeste, no lo tengo. Ajá, no. bien raro que se le oye bastante eco. Hable hoy. Okay. Do you hear eco? Aristides? Uh, right now, no. Ajá, ya bajó bastante. No, but if the computer is a little bit bad, <laughs> doesn't work. It's tired. The computer is tired. Mm, yeah. <laughs> okay, number 10, the quality of being fair and honesty. 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 Okay, we did it. We did it. Finish, right? Yes. 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 Nice. I'm going to take you up to now. Coming thirty seconds. Okay, let's see what's next. Me quedaron perdidos. Muy bien. <laughs> Es que de repente como que se quedan en el limbo. Pasha. Tell me. What's number one? Number one says. Loyalty. Loyalty. Being faithful to your friends, family, and principles. Loyalty. Yes. Loyalty. Yes. Okay.
Este Mikoxi creo que quiere actualizar. Actualization. Ay, no, ya no sé Spanish. <risa> Ok, les di, bueno, ya está. Loyalty. Well, I'm going to write it here because if no, we will never finish, right? Loyalty. What about number two? Leather shit. Respect. Uh, sorry. Mm -hmm. The belief that something or someone should not be harmed or treated rude, rudely, that's respect. Respect, teacher. Respect. Yes. respect. Especially November, that is the month of the empoderamiento del amor. Yes. Right? No, no. <laughs> I'm just saying what's going around. But let's see. The introduction of new ideas, methods, or inventions. What is it? No. Oh, sorry. <laughs> yes. Okay, doing something well and effectively without wasting time, money, or energy. Guardela. Efficiency. Please. Efficiency. The introduction of new ideas, methods, or inventions. Innovation. 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 Yeah. What about number seven? Being honest and fair and behaving according to the moral principles that you believe in. Okay. now? Being good at leading a group, organization, country. Uh, leadership. 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 Mm -hmm. What about this one? The quality of being dependable. Responsibility. Responsibility. That means that I can depend on you because you are responsible, right? Okay. The ability to understand how someone you can imagine what it is like to be them. Empathy. 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 Okay. Number nine. Arriving or being done at exactly the time that has been arranged. Punctuality. And the last one. The quality of being fair and trustful. Honesty. 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 Okay, great. great. Questions? No question? No question, teacher. Yes, I have a question. Could you repeat the word effectively? How do you say effectively? Effectively. 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 And the other is? Mm -hmm. I think I don't know. Without, without, no, no. Without. I I look for the other word, but I can. But effectively, ah, 
Eh, wait, 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 wait. Let's go and put the phone. I don't remember. Thank you, teacher. Dependable. Dependable. No. Dependable. Leading. Leadership. That's leadership. Yeah, leadership. Trust. Trustful. Trustful. Check. Trustful. Arranged. This sounds like t t t. Arranged. Arranged. Fair. Fair. I remember the word efficiente. Efficiency. 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 Efficiency and effectively. Effectively. De con el estrés acá. Effect. Effectively. Yeah. Effectively. Efficiency. Fee. That's fee. Efficiency. Empathy. Empathy. Yes. Empathy. Empathy. Like, cuando tenemos ese sonido eh, de H, el sonido este, a ver, Mati, este sonido de H tiene dos sonidos diferentes, ¿no? Que es así. Ese sonido es el cuando usted dice de, de book. That, this, uh. no es de como de door, sino que de, right, de, that, those, ya, yeah. mm. pero el otro sonido es este, oh, no. sí. este sonido es, es un, como cuando usted dice zapato. ¿Se acuerda? En escuela lo hacían a uno que dijera ahí zapato. Ese es el sonido. Como la Z, pero en español. No como la Z en inglés, porque la Z en inglés es Z. Right? Z. Pero la Z en español es de, de zapato. De zapato. Toro. ¿De acuerdo? Cuando decían zapato, caballo. ¿Ya? Yeah. <ríe> ok. Toila. No sé. Toila. Zoila. Right? Depende en in inglés o en in español. Ok. So this is the sound. Like in method. You see? Method is this one. Method. Trust. Trust, aquí no suena la TH como es. Right? Trust, trust, aquí la H es muda. ¿Sí? Pero eso no pasa siempre. Entonces, en algunos casos, como en el caso de Method, ¿sí? lo que usted va a ver es esto. Mira, es como que una idea que me acabo de poner. Cheque. Without, 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 without. Después del TH lleva una boca de without, without, suena como. Pero en este caso, después del TH va una F. En este caso, la H no suena. Vamos a decir trust, trustful, yeah? trustful. Pero method, method, yes. Okay, any other question in pronunciation? No. no. Bueno, vámonos a la tienda. Check in, check in. Ana Alicia. Ana Alicia. Ana Alicia. Ana Alicia. <laughs> Y justo la estoy viendo, pero no la oía. Vaya muy bien, Ana Alicia. Ángel. Present. Ok. Eh, Benjamin. 
Benjamín Nogia, ¿yo ahí? Carlos. Carlos. Presente. Ay, está haciendo frío, ¿verdad? No frío. En Sonsonate, ¿cómo está, Teresa? Está caliente, teacher. Ay, caliente, no. teacher. Ah. Solo afuera está fresco, pero adentro calor. Yo tengo frío. <ríe> Qué rico. Fresco ahí. Pero estoy encerrada. Yo sí, si hasta me vinieron a cerrar la puerta. Estoy encerrada, completa. Y tengo frío. Voy a buscar una cobija. No, no es que nada. Una la cobija por ahí. Vamos a ver, Carolina. Carolina. Ok. Carolina no tiene frío, ya la vi. Calor hace aquí. Calor. Pero ¿dónde ¿Qué? está? San Salvador. Bien, Sonso. Ah, Sonsonate. Sí, Sonsonate es caliente. Pero nada como San Miguel, vea. No. Daniela, María. Daniela, 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 no está Daniela, David. Present teacher. Great. Edwin, no está Edwin ahora, ¿verdad? No, no. Eh, siempre llega. <laughs> sí. Grace, Grace, Grace. Present teacher. Hay de de la paz. Hay de. Present teacher. Está muy bien. Isabel. Present teacher. Nice. Jonathan. I'm here. Excellent. Jonathan. Juan Antonio. Juan. Juan Antonio, María, no, ¿verdad? No, no, no. Ok. Karen. Present teacher. Great. Marina. Marina. Presente teacher, presente. Excelente, Marina. Marlene Elizabeth. Present teacher. Nice. Rosa Hilda. Present teacher. Nice. Teresa de Jesús. Present teacher. Nice. Teresa. Walter. No, Walter. Judy. Present teacher. Ay, oh, pues por ahí una vocecita. Son mis chiquitines ahorita para venir. Oh, a dormir, a dormir. Aristides. Aristides. Present teacher. Right. Brenda Janet. Brenda. Luis Mauricio. Present. Ok. Teresa del Carmen. <laughs> Present teacher. Ok. And Jancy. Jancy, Jancy. No here. Bueno, volvemos. Let's go back. I'm going to share the mind again. Now, here you have the words, right? Okay, a ver. Here we have a mini, mini quiz. A mini quiz. What you're going to do is to correct the mistakes related to infinitives. ¿Se acuerdan que vimos allá por el día uno? The use of infinitives. Yeah. Okay. I'm going to give you a couple of minutes for you to correct the mistakes and then we will check. Mm -hmm. 
Jesus. Number one. Uh -huh. To distribute, distributing. This tree. Distributing. Uh -huh. I, I, I don't know. What do you say? Okay. So you have distributing. The company's mission is to distribute, right? No distributing, okay. Distribute top quality of these supplies. Okay, what about the next one? Number two, uh, our vision is not it. Our vision is. Exactly, no it, right? Our vision is to become the leaders in the telecommunications sector. Mm -hmm. Number three, we exist for to provide integrated logistic services. Without four. Fíjense que podemos usar en otros en otros contextos no hablando de mission and vision. En otro contexto podemos utilizar el for para purpose, pero en ese caso tendríamos que decir we exist for providing. ¿Sí? We exist for providing o to provide. Las dos nos dan reason, ¿verdad? Por ejemplo, cuando dice I use an umbrella for protecting from the sun, or to protect from the sun. So we're talking about purpose, right? What's the purpose of using an umbrella? To protect from the sun. Oh, well, I'm using an umbrella for protecting from the sun. Pero for to, uh -huh, no possible. Y, y fíjense que es un error bien. Uh -huh. En decir for to, es bien. Pero no para nosotros, ¿verdad? Okay, let's see the next one. Number four. Our goal is be recognized. Aquí tengo un momento en lo que esto cuando lo siento. Um, our goal is be recognized as be recognized as the number one diary producer. Be. Our, goal, our goal is be recognized as the number one daily. Our goal is recognized as the number. Ah, the is no, it's a mistake. Qual? V. No B. Are you sure? To be teacher. To be. To be. Our goal are be yes. to be. Yes, our goal okay. is to be. Porque siempre vamos a usar el infinitive, right? Our goal is to be recognized as the number one daily product, daily producer. A ver, what about number five? Rex. Ambitions to becoming the number one manufacturer of clothes for kids. Ambitions to becoming the number one manufacturer. Become teacher. To, to become. become. Exactly. To become. I cannot say becoming, right? I say to become, mm -hmm. great, great. Okay, now let's see number here. What you're going to do here is to write sentences. Check ING forms after prepositions. Recuerdan que hablábamos allá por cuando. Quiero ver. Tercer día, creo. Creo, creo. Sobre 
the use of prepositions and gerunds after those prepositions. And we will say that sometimes the prepositions can follow a verb or an adjective or a noun, pero no importa después de qué está la preposición, siempre, siempre después de preposición vamos a usar el verbo en ing form. Okay? A ver, what are you going to do here? You're going to use the words in the box to write sentences about your responsibilities at work. Which are your responsibilities at work? Mm -hmm. Which are your responsibilities? I'm going to give you five minutes, draw along, and then I'm going to send you to working groups. Okay, so you say, well, I am. Recuerden, no me vayan a decir I be. Yes, no I be, you say I am. I am in charge of, vamos a ver, les voy a poner un example. I am in charge of, sí, y vamos a conjugar el to be, ¿verdad? I am in charge of. I am in charge of. Y después cualquier cosa que pongamos tiene que ir en ING form. Cualquier verbo que agreguemos. Por ejemplo, si usted dice, I am in charge of calling clients. I am in charge of checking emails. I am in charge of cleaning the office. I am in charge of whatever, right? Whatever your responsibilities are, remember, you have to say, I am, el resto de la frase, I am in charge of, I am committed to, I am dedicated to, I am responsible for, and I am accountable for. Yes. Go ahead, write your sentences, and then we will check together. Ready, ready.
How are you doing? Teacher, excuse me, how do you say cercano? Eh, when you are talking about be, be, have a good eh, relationship with another person, but like cercanía. Like get along? I don't know, you tell me, please. <laughs> get along is llevarse bien con alguien. Uh-huh. Se lleva súper bien, pueden trabajar juntos, pueden hacer varias, o sea, todo, vea. This is get along. A-L-O-N-G, along. Get along. Finished, DJ. Finished, great. What about the others? Are you ready to check? Yes. We're going to share. Yeah, I'm going to send you. I'm going okay. to send you to the room for you to share your sentences with your partners. You let okay. me know if you're ready. Yes, yes. Ready. Yay. Yes, teacher. <laughs> <laughs> Yeah. You listen to another people. <laughs> yes. Okay, vaya pues, los voy a mandar entonces a que compartan. ¿Verdad? Cheer, cheer. Pero lo voy a deshacer y lo voy a volver a armar. ¿no? 17. ¿Verdad que cuatro y ocho? Mucha gente no logran hablar todos. Vaya, vamos a ver. Ahí está, me van a quedar un grupo, una pareja. Y hay todos en grupos. Allá vamos. De repente, de repente voy a sacar a alguien de un grupo y lo voy a mandar a otro. Oye, así como para que no se me asuste. Vale, vamos. Check, check, try to join. Todavía la veo por aquí a Ide y a Grace. Ahorita lo estoy viendo. Y sí. sure. eh, I have a question. For example, number three. I am dedic dedicated to working. It's fine. Yes, I'm dedicated to working. Mm -hmm. uh, uh, for example, number two, I am committed to learning with English. Yes. Yes. Que está comisionado. Right? <laughs> yeah, number one. I am in charge of working of tomorrow. Um, I am in charge of working out. Out. O sea, quiero poner, estoy comprometido con el, estoy a cargo del trabajo de mañana. Mm. I am, entonces, en ese caso, no vamos a usar el, el verbo en ING, sino que va a decir, I am in charge of tomorrow's work. 
Ella está a cargo del trabajo de mañana. Pero, pero ahí me confundí. Después de estas expresiones, no siempre va entonces el verbo en ING. Como no, pero como ahí no me está dando un verbo. Es, ajá, eso, ah. ya. Porque ahí Pura. no es eh, working como, tra como verbo, sino que como noun, porque está a cargo del trabajo de mañana. Ah. Es, es yes. como, por ejemplo, teacher, yo, yo he puesto, yo estoy a cargo del almacén internacional. Ahí no encuentro cómo colocar el verbo. No, allí no pone ING, sino que dice, mm -hmm. I am in charge of the international, ¿qué? Warehouse. Warehouse. Uh -huh. Exactly. Mm, ok. Entonces, por ejemplo, vaya, si usted dijera, I am in charge of directing the international warehouse, entonces sí. O administering or... Uh -huh. Pricing. Entonces ahí sí le, le podría usar un verbo, pero si solamente va a decir que está a cargo de, de, de un lugar o de un trabajo, entonces lo que necesita es un noun, ahí no ocupa el verbo. ¿Y ambas estarían como buenas? Sí, claro que sí. Lo único que el verbo nada más lo que hace es la acción, ¿verdad? Exacto, exacto. Lo único okay. es que la estructura cambia, ¿verdad? Pero, pero sí. está bien. Sí. Uh -huh. está bien. Uh -huh. está bien. En caso entonces me dijo que podía ser I am in charge, charge of working out. I am in charge of tomorrow's work, del trabajo de mañana, me dijo, ¿verdad? Ajá, uh -huh. tomorrow's uh -huh. work. Uh -huh. estoy, estoy a cargo del trabajo de mañana, entonces I am in charge of tomorrow's uh -huh. work. Tomorrow's work. Uh -huh. Ok, a ver si ya la entendí. Ok, perfecto. Nice, nice. Vamos a ver. Ahorita se lo voy a corregir una, Charlie, que... Pero es que... Teacher. Sí. Excuse me. One question. Um, en la primera yo he puesto I am in charge char of the second year of high school. Eh, ¿Bien? El verbo sería char. char. ¿Verdad char. que el verbo va después de char? Mm, el verbo iría después de off. De off, ajá, por eso, ajá. O sea, por eso sería eh, I am. Ajá. Vaya, usted me puede decir dos cosas. Una, I am in charge of second year, o I am in charge of teaching second year. Teaching. Ajá. ¿Qué significa teaching? Enseñar. Teaching. You are a teacher, you teach, right? Ah, uh, the The teach, uh, ajá, the teaching, the teacher. Y como teaching. The uh, teaching. Ajá, uh, the teaching. Uh, I am in teacher. charge of teaching second year. O I am in charge of second year. Por ejemplo, si, si usted es la orientadora de segundo año, usted perfectamente me puede decir I am in charge of second year. Y está bien. I am in charge of second year. Uh -huh. Uh -huh. Usted no, no es necesario habla. poner el verbo en ING, como usted nos dice. No necesita, en ese caso no. Está como en un contexto un poquitito diferente. ¿Sí? Y en el siguiente, un ejemplo. I am com committed to my working. I am committed. Com committed. I am committed to working. To my, to, to working, no my working. working. No, to working. To working, my no, ¿verdad? No, no, my work. I am committed to working in the morning. Vaya, póngale que, por ejemplo, ahorita no hubieron intramuros, ¿verdad? Pero cuando, cuando hay intramuros o actividades de todo el colegio completo, que a uno le, le asignan una responsabilidad. Una tarea. ¿De qué? 
eh, tiene que cumplir con eso y a otro le dan otra comisión, o sea, una comisión. Exacto. Ellos se han comido tú eh, cuando de, 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 de soccer field, por ejemplo. Ajá. I am committed to selling the pupusas. The discipline. Ajá, I, am, I am committed to watching the discipline of the students. Watching discipline. Ajá, exactly. Entonces allí, ¿a qué, le, ¿qué es lo que le comisionaron? Ok. Ah, ya. Pero aquí I am committed to working in the morning. Sí, Está claro. bien. In the morning, sí, claro. Usted puede decir, I am committed to working in the morning. Y en, I am dedicated to dedicated. my family. No se dice tú, sí. no se le pone el my, sino que solo tu family. No, ahí está bien. Por ejemplo, es que en el otro, como me estaba diciendo, working. Ah, no. Yeah. Allí sí, sí, lo único que hace es que no está ocupando verbo. Entonces usted puede decir, I am dedicated to my family. O I am dedicated to working for my family. To working, o sea, mi trabajo y mi familia. A trabajar. Ah, trabajar. A trabajar. Ahí es trabajar, el verbo no es el trabajo. Porque una cosa, por ejemplo, cuando usted habla del trabajo, el trabajo es noun, pero si habla de trabajo como verbo, es trabajar. Trabajar. Ah, entonces, en ese caso, usted puede decir, Estoy dedicada a trabajar por mi familia. Ah, entonces sería, I, I am dedicated to work. To working to work in, my family. To work in my family. Uh, to work in for my family. Uh -huh. ah. Vaya, los dejo un ratito porque me llaman. Cualquier cosa, ahí me, ahí me llaman otra vez. Thank okay. you, teacher. Thank you, teacher. You're welcome. Sure, you're here. Okay, you're here. Uh, I have some question for you. Uh, first, uh, I remember that you told us that after a, pre a preposition of or for the verb we have to use in ing. Managing, uploading, processing, processing. And after a preposition of two, uh, we have to uh, write the verb in infinity. No. Fíjese que en el caso de comida tiene las dos opciones y las dos son correctas. Usted perfectamente okay. puede decir, I am committed to prepare classes weekly. O I am committed to prepare in classes weekly. Y está diciendo lo mismo. Okay. And dedicated. En el caso de dedicated. I am dedicated to improving. Entonces, en ese caso sí tiene que ser. Estoy dedicado a mejorar. Right? Entonces, ahí necesita un gel. I am dedicated to improving our company's reputation. En I am committed, ahí puede decir I am committed to preparing o I am committed to prepare. Las dos opciones son correctas. Ok. Eh, teacher, eh, one question. Sería, I am dedicated for studying? No, to studying. To, ah. I am dedicated to studying, yeah. Eh, ok, eh, pero to studying? Sí, English. Vaya, el único eh, verbo, ¿verdad? Que, o más bien mi verbo es adjetivo, que nos va a llevar for o to es el responsible. Entonces ¿Sí? usted dice, I am responsible for o I am responsible to. Que es responsable a una persona y responsable por algo. ¿Sí? Pero en el caso de dedicated, esta es la preposición que sigue a dedicated to. I'm dedicated to. ¿A qué estoy dedicado yo? Ah, well, I am dedicated to preparing the exam por first year, por ejemplo. Sí, a eso estoy dedicado, eso es lo que me corresponde. ¿no? Y cuando usted dice comire, es como que yo estoy comisionado a hacer algo. Un ejemplo que le daba al otro grupo es, por ejemplo, cuando 
se delegan responsabilidades y a usted le entregan una. No puede hacer otra cosa, tiene que hacer lo que le, lo que le corresponde. ¿Sí? La comisión que le entregaron. Entonces usted dice, yo estoy comisionado a hacer esto y esto. ¿A qué es lo que le corresponde? ¿A qué le, qué le pusieron? Yo soy un comité tú y te voy en casa. Le había puesto a un comité tú working in the office. Uh -huh. O sea que usted no puede salir ni hacer trabajo de campo. Uh -uh. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, alguien más es comité tú visiting clients. Yo mm. no, que usted no, usted está comisionada a trabajar desde la oficina. Ok, y había puesto, I am accountable to supervise the sales person. Accountable, vamos a ver, accountable, ¿cuál es la preposición que le corresponde? Or. Entonces no le puede poner tú, porque en este caso ya es... Uy. Ya, ya están, como le digo. En inglés hay cosas que hay un porqué y hay cosas que son dadas. Entonces, en este caso, ya usted ya le dan cuál es la preposición que va con cuál adjetivo. ¿Verdad? Entonces, ah, tiene que decir, según ah, los ejemplos que aquí están. Exacto, exacto. Entonces, no le puede cambiar eh, la preposición porque ya está dada cuál es la preposición que le corresponde. Por ejemplo, cuando usted dice, I am afraid of, right? I am afraid of, I depend on, I'm in charge of. Entonces, ya tiene la preposición que le corresponde a cada uno de los, de los adjectives. Y, en este y caso, entonces, ah, esta oración estaría bien. Entonces, sería ah, así, ah, I am accountable for supervising the sales person. I'm, I'm accountable for supervising the sales, yes. Oh, okay. Fíjese que accountable es very similar to responsible. Mm -hmm. Pero cuando hablamos de accountable, significa que usted es responsable de, 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 de hacer el trabajo que se le ha encargado, pero que lo hace de la mejor manera posible. Eso significa accountable. Que usted es responsable de hacer el trabajo que le corresponde, pero de la mejor manera. Okay. Entonces, eso es como un poquito más, ¿verdad? Que responsable. Uh -huh. okay. ok, thank you, teacher. Ok, you're welcome. Me los llevo, yo creo que ya están, ¿verdad? Yes. Ok, <laughs> Rosa Hilda. Ya se vinieron, sí, ¿no? Vamos a ver. Fíjense que justo, justo, justo vi que me llamaban cuando ya los estaba llamando yo. Ya no me pude ir a, a unir. Vaya, a ver, el grupo número 6. Group 6, group 6, group 6. Did you have a question, Marlene and Rosa Hilda? Yes, teacher. Um, en la, perdón, en la última, donde dice, I am accountable for, eh, tenemos dudas con la anterior, donde dice, I am responsible. Accountable and responsible. Uh -huh. Okay. Bye, check it. Accountable es más que, más que es responsable, pero 
Cuando usted dice, I am accountable for, means que yo soy responsable de algo y que lo haré de la mejor manera posible. Eso es accountable. Entonces, es todavía mucho más que responsable, porque cuando usted es responsable por algo, significa que usted lo va a hacer. Pero cuando usted es accountable por algo, significa que usted lo va a hacer, pero que lo va a hacer no solo por salir de paso, lo va a hacer, pero de la mejor manera posible. Could be minucioso. Pues sí, dedicado, apasionado, minucioso, eso se lo va a hacer, pero eh, que aún dando prácticamente el 100%, porque lo va a hacer de la mejor manera posible, ¿verdad? Porque cuando usted dice, ah, I'm responsible for bringing the food tomorrow, hay que le llevar a cualquier cosa. ¿Verdad? O sea, pues, es mi responsabilidad de llevar. ¿Llevar qué? Cualquier cosa. Pero si usted dice, I'm accountable for bringing the food tomorrow, significa que usted va a llevar lo mejor, va a dar su mejor esfuerzo para llevar y compartir haciendo su mejor esfuerzo para cumplir con la responsabilidad que le corresponde. Uh -huh. Entonces, esa es la diferencia ahí entre accountable for y, re y responsible for. Excuse sí. me, teacher. Um, ¿Se podría poner responsible for the rehabilitation, rehabilitation of my patient? For rehabilitating. Re rehabilitating. Uh -huh. Ahí sí va el IN, eh, sí. ING. Sí. ING. Uh -huh. I am responsible for rehabilitating my patient. Uh -huh. No lleva el off. No. Rehabilitating no, my patient. Rehabilitar a mi paciente. Uh -huh. my, for rehabilitating my patient. My patient. Uh -huh. patient. Off. patient. Oh. Como no dice for the rehabilitation of my patient, sino que for rehabilitating my patient. Okay, thank you. Okay, who wants to share? I am in charge of? I am in charge of, of what? I am in charge of, of, of. Can I share my teacher? Sure, 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 tell me. Uh, I am in charge of managing the academic register system. Okay, very good. What are you committed to? Vamos a ver, Rosa Hilda. Rosa Hilda. Yes, teacher. What are you committed to? Um, I am committed to bring the word up today. Committed to bringing. Right, I am committed to bringing the word up today. Okay, the work, the work today. Okay, um, what are you dedicated to? Vamos a ver a quién le preguntamos, Carlos. What are you dedicated to, Carlos? One, three, three, please. <laughs> I am dedicated to. Um, I'm dedicated to working. Okay. Working where? Um, <laughs> um, where? Working. I am dedicated to working, working. working. every day. Um, every day. Wow. Every day. Right. David, what are you responsible for? 
I am responsible for distribu distributing the entire product. Okay, for distributing the entire product. Very good. Let's see, Jonathan, where you are accountable for? What are you accountable for? I am accountable for. Jonathan. Uy, esas cámaras porque están cerradas. Recuerden que nos piden cámaras abiertas para saber que estamos despiertos. <risa> la verdad no es para saber que estamos despiertos, es para saber que el que está recibiendo la clase es el que está inscrito, ¿verdad? Vamos a ver eh, quién, quién. Jonathan se me fue a dormir. Grace, Grace, are you at home? Aquí estoy, teacher, perdón. I'm, I'm still here. Ah, va, ok, ok. So uh, I I saw you, but that I am. Um, I am accountable excuse. for. I am accountable to pro processing all the KPIs of my company. Okay, very good, excellent. Now we are going to talk about one last topic, and is this personal and personal. What is personal? What is personal? Hmm? Can you can you guess which word means belonging to a, per, a particular person? Belonging to a particular person. Is personal or personal? Uh, personal personal uh, means people who work for a company Excellent. and personal belonging to a particular person. Exactly. So if we talk about a people who work for a company, that is the personnel. And belonging to a particular person, that is personal. That's why we say our personal belongings, right? For example, when you when you are in the airport, they always tell you, please watch your personal belongings. Do not leave your personal belongings unattended. Yeah, that's what they tell you. Personal belongings. That means the belongings to a particular person. Okay. Now let's complete the exercise. I'm going to share, to give you um, three minutes for you to complete. Watch out, right? Remember, keep in mind the meaning of each of the words. What is personal? What is personal? Okay. okay you will have three minutes to complete the sentences and then we will check together. Finished teacher. Finished, finished, everybody finished. Vamos a ver. What about the others? Everybody finished? Yes, teacher. Mm -hmm. 
Everything is nice. Who is responsible for the personal? Personal. For the personnel at the plant? Personal. Number two, does the marketing manager have a personal? personal. A personal assistant. Uh -huh. It's necessary to train more personnel. Mm -hmm. To train more personnel for the high system. Number four. Please bring your personal. 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 Please do not bring your personal problems to the office. And the last one. The personnel. The personnel. So yes, fine. The personnel of the workshop need. Okay, now let's repeat. Who is responsible for the personnel at the plant? Who is responsible for the personnel at the plant? Does the marketing manager have a personal assistant? Does the marketing manager have a personal assistant? It's necessary to train personnel for the high season. It's, it's necessary, necessary to train, to train more personnel for, 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 for the high season. For the high season. Please do not bring your personal problems to the office. Please do not bring your personal problems to the office. The, office. the personnel of the workshop need new uniforms. The personnel of the workshop needs new uniforms. Okay, one more time. Who is responsible for the personnel at the plant? Who is responsible for the personnel at the plant? Does the marketing manager have a personal assistant? Does the marketing manager have a personal assistant? It's necessary to train more personnel for the high season. It's necessary to train more personnel for the high season. For the high season. For the high season. The high season. For the high season. And I have, a, I have a question here. Personnel is singular or is plural? It's plural. It's plural. Personnel is plural. Personnel. Singular. Vamos a ver, Personal singular. Singular. Personnel plural. Personal singular. Uh -huh. We can say that according to the dictionary, okay. <coughs> estamos hablando de un grupo de gente. Right, that's a group of people. All personnel are required to wear conscious money. Yeah. Huh. Please do not bring your personal problems to the office. Please, please do not bring your personal problems to the office. Repeat. The personnel of the workshop need uniforms. 
the personal, personnel, the personnel, of, personnel of, of the workshop needs new, new, new uniforms. What's a workshop? What's a workshop? The workshop. Workshop. ¿Quién me dice qué es workshop? Los trabajadores de la tienda. Ah, el workshop es un taller. Un taller, puede ser un taller mecánico, un taller de costura. Es un taller. Este es workshop. Son. Uh -huh. Workshop. Es. De workshop. Es, es, es un taller. Entonces, eh, hay diferentes tipos de talleres, ¿verdad? Un taller de costura, taller mecánico, o a veces nosotros como docentes tenemos talleres, ¿verdad? Entonces, el eh, workshop es taller, taller. Ok, bueno. ¿Any questions here? No questions, teacher. No questions. Nice, nice, nice. Vámonos, pues. Así de ahí le gusta. Vámonos. No. <ríe> Vamos a la tienda. Pero antes de irnos a la tienda, quiero ver. Hoy es noviembre 8. Carolina se queda conmigo. Carolina Abigail. Durán. Ok, uh -huh. Carolina. Allá. Vamos. Analicia. Presente. Ok, nice, nice. Ángel. Se nos perdió Ángel. Ángel. No, no, Ángel. Eh, Benjamín. Benjamin, Carlos Ernesto. Presente. Carolina. Carolina. Carolina, Carolina, Carolina. ¿Dónde está Carolina? Sí, que es presente. Ay, no me escapó cuando le dije se queda conmigo. Creo que me falla el micrófono. Ah, vaya, pues. Daniela. Daniela María. No, Daniela. David. David, David. Presente, Chico. Presente, Chico. Great. Edwin, no, here, right? Grace, Michelle. Present, teacher. Excellent, Grace. Aide de la Paz. Present teacher. ¿Dónde está Aide? Hola, Miki. Present teacher. Ay, sí. ¿Se ve qué? Es que fíjese que a veces se me queda así una persona pendiente <risa> y, y el otro no aparece. Vamos a ver. Isabel. 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 Present. Present. Okay, nice, Isabel. Jonathan. I'm here, teacher. Okay, great. Juan Antonio. Juan. No, Juan Antonio. Karen. Present, teacher. Nice, Karen. Marina. Present, teacher. Great. Marlene Elizabeth. Marlene. Present teacher. Rosa Hilda. Present teacher. Okay. Teresa. Teresa. Teresa del Carmen. Teresa de Jesús. Pres Present teacher. Okay. Walter. No here. Eh, Judy. Judy. Okay. Judy, Judy. Present. Aristides. Present teacher. Brenda. Luis Mauricio. Present teacher. Great. Teresa del Carmen. 
ofrecen. <ríe> Por ahí estaba. Ok, Jansi. No fui a Jansi today. Bueno, that's it. See you tomorrow. Que duerman bonito. Hey, no se les olvide. Yo recojo las notas de la plataforma mañana. En mañana sí tempranito, antes de las ocho. O ya, ahorita, medianoche. Mm -hmm. Así es que si tienen pendiente algo de la unidad uno. Ok, no se vayan a dormir. Sino... Ay, qué barbaridad, chicho. Si me debe, complétenlo para que yo pueda ser feliz. Ok. Hey, good night, teacher. Good night. Bye bye, teacher. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Teacher. Bye. 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 No, ya, ya, el que no, tiene, no, que no, ser, no. tiene que ser shot de tequila, porque si no, no se va a curar. No, está tomando <ríe> eh, jarabe de morro. Ah, bastante. Me lo acabé, se me quitó. Un, un vino cordial semana. sería buenísimo. Ah, <ríe> y después así, más. Ah, va. <ríe> ok, bye. Bye bye. Sí. Take care. See you. Ay, Carolina, ¿qué me cuentan? Aquí me quedé un poco en la luna. Con la parte eh, donde estaban los, los que tenían ING por hacer el preposition, que se me fue el audio. Yo veía que se hablaba y hasta la mitad después me logré incorporar con respecto al audio, porque lo voy a conectar los audífonos. Pero en este o en el de antes. Sí, en el este. No. En este. En bajo. Este. Sí. Les decía yo que estos, eh, que tenemos adjetivo, adjetivo, adjetivo y adjetivo, ¿verdad? Entonces, después, que no importa si está, vamos a usar la preposición, puede estar usada después de un adjetivo, después de un verbo, después de un H, eh, de un noun, no importa, pero... Siempre después de una preposición vamos a utilizar eh, yer. O sea, el verbo va a ir en ing. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces usted dice, I am in charge of. Vamos a ver. I am in charge of cleaning my space. Sí, I am in charge of cleaning my space. Este cleaning tiene que ser cleaning con ING. No puedo usar I am in charge of clean, sino que tiene que ser clean. ¿Por qué? Porque aquí tengo una preposición. Es como después de preposiciones voy a hacer, eh, voy a usar el ING. ¿Verdad? Sí, porque yo lo había dejado hasta el momento los verbos sin sin el uh -huh, Exacto. Entonces, después de después de ING vamos a utilizar o después de una preposición siempre vamos a usar el ING. ¿vale? Entonces, cuando aquí dice usted I am porque a la hora de conjugarlo, eh, vamos a estar utilizando, no va a decir hay vi, ¿verdad? Sino que hay am. Hay sí. am comida. Tú. Y eso lo completamos con un, con un verbo en ING. 
Sí, sí. ¿A qué, qué, ¿Qué es lo que le han, como digamos, encargado o comisionado a usted que tiene que hacer y no puede decir usted, pero es que yo no quiero porque no lo hace fulano, ¿verdad? Sino que le toca a usted. ¿Qué? Okay, vaya, por ejemplo, este, el dinero que me pasa el cajero, se le llaman entregas. I am committed to hacer entregas. O remesas, digamos. Ajá. Remesar, ajá, sí. bien. No, a ver, que hoy no me acuerdo cómo se dicen remesas. Qué barbaridad. <risa> remesas en English. Okay. Vamos a ver remitancias. Dice remesas. Consignment. Hmm. al colmes. Ajá. Dice de dinero remitas. Entonces vamos a decir I am committed to making remitances. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Then you say, I am committed to making remittances. Porque después de siempre, en este caso, después de vamos a utilizar ahí. I am committed to making remittances. What about the dedicated? I am, de I am dedicated. I am dedicated to a qué está dedicada usted. I am dedicated to mi cargo es el jefe de sala. Ajá, ¿a qué, a qué está dedicada usted? Oh, sí, ¿Y qué hace? Que... Supervisar, digamos. De todo un poco. Bueno, le vamos a poner. Dedicated to. Los demás compañeros, sí. Supervising. Sí, supervisar a los demás compañeros. Sí. Supervising. Okay. I am dedicated to supervising other colleagues. Mm -hmm. All right. El otro. I am responsible for. La palabra co-workers. No sé si se pronuncia. También. Como... Sí, sí. Co-workers. Con otros compañeros de trabajo. Y colegas que son la gente que hace lo mismo que usted, ¿no? Otros, oh. teachers, otros teachers son my colegas. Uh -huh. Que fuera sí, abogada, sí. otros abogados son sus colegas. Uh -huh. sí, no, puede ser partners, Pero, uh -huh. ajá, sí, sí, también puede ser co-workers. Vaya, vamos a ver. I am responsible for. La sala de venta. Por mm -hmm. supervising, por watching, por working, por attending. ¿Cómo que? ¿Qué? ¿Qué hace con la sala de ventas? Pues similar a lo de dedicada de ver que todos los demás compañeros, no sé cómo resumirlo, eh, que todos los demás compañeros. ¿Qué? Hagan su... Checking. I am responsible for checking that everybody complies with their job. Okay. Se hace responsable de ver que cada uno, verdad, cumpla con su trabajo. 
Then the last one, accountable. I am accountable for accountable is similar to responsible. Okay. Pero es algo que usted hace con su mayor esfuerzo. Dando el máximo del esfuerzo para cumplir con eso. ¿Verdad? Usted es responsable de esto, pero es responsable no. De como un poquito más que responsable. Then you say, I am accountable for. Cuando cargo producto. Que no hay el error. For, eh, eso sería como. Eso sería. For checking the quality control. Como control de calidad. No, no. Pues a veces los cargo a otra persona, pero yo todavía tengo que verificar que si no hay el error. Pero está a cargo de otras personas, right? Sí. Okay. Then mm -hmm. so we can say. I am accountable for checking the personal. Mm -hmm. okay. mm -hmm. The personal. The personal. The personal. The personal. The personal. Personal is is la gente. Personal. Personal is eh, algo que le pertenece a usted. Por ejemplo, my personal belongings, my cell phone, my bag. My, my makeup, my personal belongings. Pero personal es la gente, right? La gente que está ahí trabajando. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. 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 Ya, ya, ya me ubicó bastante porque con esta sí estaba en la luna. Okay. ¿Cómo va en la plataforma? Lo del día de ahora nada más, no hace falta. Ah, Ahí sí la llevo a diario. Sí. Vaya, pues la dejo entonces para que me vaya a terminar. Cinco minutos y termino. Me agradezco, Ticha. Ok, se me ha Cuídense mucho. See you tomorrow. Yes, Bye. Bye.